Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating ay turo. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa Science 6, Quarter 3, Week 3 hanggang 5. Ito po ay Part 2 ng ating lesson. Ang ating competency ay Demonstrate how sound, heat, light, and electricity can be transformed. Ang ating pong code ay S6FE-IIID-F-2. So, nung nakaraan po sa Part 1, pinag-usapan natin yung mga tinatawag nating kinds of energy. Meron tayong dalawa, the kinetic energy at saka yung potential energy. So, this time naman po, pag-usapan natin yung mga forms of energy, pero ang focus natin ay paano sila napapalitan from one energy to another o yung tinatawag natin na energy transformation. So, before that po, pag-usapan muna natin yung energy transformation. Ano ba ito? Yung energy transformation is the conversion of one energy to another form. Not all forms of energy can be readily transformed to another. Sometimes, it needs to be converted to one form first before the desired form. Ibig pong sabihin nito, may mga pagkakataon na directly ay napapalitan natin yung energy sa gusto nating form. As in the case po minsan ng, let's say, dun sa mga sunlight, kapag tumama ito from, from the light energy, nagiging chemical energy. Sa ating kinain, from the chemical energy, nakagalaw tayo, that's the mechanical energy. Ibig sabihin, ito po ay readily na napapalitan. Pero may mga pagkakataon po na hindi natin siya pwede makonvert ng derecho. Ibig sabihin, kinakailangan niya munang dumaan sa ibang energy bago siya makonvert dun sa desired output na energy natin. So, ibig sabihin, from one form to another form. So, yun po yung pinag-uusapan natin na energy transformation. Ito yung pagkoconvert ng energy. So, dito po, parang pag-usapan natin mabuti para ipakita ko sa inyo yung tinatawag natin na hindi siya po pwedeng directly lahat in the case po ng geothermal energy. So, ano ba yung geothermal energy? Geothermal energy from the word geo means earth and thermal means heat. Ito po yung init from the earth. Ito po yung init mula sa ating core. So, ito yung geothermal energy na hinaharness natin para magproduce ng electricity. So, alam naman po natin na ang mga geothermal power plants ay nakapagpoproduce ng kuryente. So, yun po ay already given. Now, um, hindi po natin pwede na co-convert directly Yung geothermal energy, magiging siya agad na electricity. Hindi po siya ganun nagiging uh, nagpa-function. So, ano pong ibig ko sabihin dito? Yung geothermal po ay dumadaan muna ng isang form of energy bago mag-produce ng electricity. Ibig sabihin, yung ating natural energy, yung geothermal energy, ay hindi naman siya totally exactly derecho na makukuha natin yung electricity out of it. Paano? So, tingnan po natin. Alam naman po natin na meron tayong hot water. Yung hot water, ito yung mga makita natin sa ilalim ng lupa na kung saan ito ay aangat dahil sa init ng um, ating tinatawag na uh, earth. So therefore, sa pinaka-core po natin, ito ay mainit na kung saan kapag halimbawa mayroong water na nandiyan sa itaas niya, ito po ay aangat in the form of steam. So ito yung tinatawag nating hot water. Ito po yung aangat sa isang um, facility ng isang geothermal power plant. Pagkatapos ng steam pong ito, ay dadaan dito sa isang tubo at ito ay magkakaroon ng movement doon sa turbine. Ano ba yung turbine? Yung turbine po, ito po yung isang material or um, object na umiikot dahil yung steam o singaw na nanggagaling doon nga sa ating uh, heat of the earth. So dahil dito, iikot po to. Ang pag-ikot po ng turbine ay magpurproduce ito ng kuryente doon sa generator. Dahil iikot ito, yung part ng generator na magpaproduce ng um, energy ay gagana. In short po, mula dito sa tinatawag natin na geothermal energy ay magkakaroon muna ng mechanical energy. Ibig sabihin meron muna ng motion para umandar yung generator. At kapag gumandar ng generator, magkakaroon ng electricity. In short, hindi naman po diretsyong geothermal na karoon tayo electricity. Ang ibig sabihin nito, nagkaroon muna po tayo ng geothermal then dumaan sa mechanical, pagkatapos ay dumaan ito sa electricity. Ibig sabihin, from one energy form, hindi ito napalitan ng directly sa electricity, pero kinakailangan muna tayong mag-convert sa another form of energy bago maproduce yung desired output of energy natin. Ito po yung ibig sabihin ng energy transformation, na kung saan hindi naman derecho, derecho mako-convert mo yung gusto mong energy sa isa pang gusto mong form of energy. So ngayon, Pag-usapan muna po natin yung first law about dito kasi kin very very important po to yung law of conservation of energy. Ano po ba yung naka-state dito? That states the energy can never be created or destroyed. 
Ibig sabihin po, ang energy na nandyan na sa ating universe ay pwede lang siyang maharnas mapalitan ng itsura pero hindi po siya pwedeng mawala at hindi po tayo makakapag-produce ng energy out of nothing. Ibig sabihin, ang ating energy mapoproduce ay result mula sa isang energy na nayroon na, na mayroon na tayo. Example nga na sinasabi ko kanina, pagdating sa pagkain. Ang pagkain po natin ay nagkaroon po ito ng energy because nakuha natin ito mula sa iba't ibang uh, materials na kung saan ito ay mayroong chemical energy. Nakain po natin ito at ito ay ating nagkaroon ng action sa ating katawan kaya nagkaroon tayo ng mga movements na kagalaw tayo. So from chemical energy, na-convert ito ng mechanical energy. In short, hindi po nawala yung energy. Napalitan lamang siya ng form. Okay. So halimbawa po dito yung sun. Ang sun po natin ay magpo-produce ito ng light, yung sun rays. At itong liwanag na ito, yung the light energy, ay tatama sa mga grass. At ang grass, in turn, ay gagawa po ng tinatawag natin na process of food production. Tinatawag natin ito na photosynthesis. Photo, ibig sabihin, gumagamit ito ng liwanag, synthesis, magsisynthesize ito ng alin. Gagamitin niya yung liwanag para magproduce ito ng pagkain. At kapag ito ay nakapagproduce na, mabubuhay itong uh, grass. In term naman, ang grass na nagproduce ng chemical energy para siya ay makapagkaroon ng food ay kakainin naman ng isang cow or baka. At ang baka naman, kapag kinain niya ito sa kanyang tiyan, ito ay mapaprocess ang magkakaroon siya ng chemical energy from the food. Yun nga yung kinain niya na grass. At yung grass na ito ay magbibigay ng energy sa kanya para kumilos which is considered the mechanical energy. So ito po yung tinatawag nating energy transformation. Now, proceed naman tayo dito sa ating lesson. Siyempre, napag-usapan natin ng part 1, pinag-usapan natin energy at saka mga kinds and forms of energy. Napag-usapan natin kinds of energy is kinetic and potential at yung mga forms of energy is marami tayong na-discuss. Pero hindi pa po yung lahat-lahat kasi may mga iba pa tayong mga energies na hindi na-discuss dahil nga sa una sa lahat ay minimize natin dahil diretso sa, tayo sana sa competency natin. So this time, sa part 2, pag-uusapan natin directly yung mga energy transformations. Yung sound papuntang heat, yung sound to light, sound to electricity, heat to light, heat to electricity, at saka light to electricity. So titingnan natin kung possible ba ang lahat ng forms of energy na ito ay makonvert directly dun sa stated energy. Ang sound ba ay pwedeng diretso mag-produce ng heat, ang sound ba ay pwedeng mag-produce ng light, ang sound ba to electricity, heat to light, Heat to electricity, light to electricity, o kaya vice versa. So for this, magkaroon tayo dito ng isang diagram. Ito yung ating pinaka-composite diagram para sa ating kabuang discussion. Bakit? Kasi kung pag-uusapan po natin mabuti yung mga apat na energy na talagang tinatalakay natin para sa competency, pinag-uusapan natin dito kasi yung sound energy, heat energy, light energy, at saka yung electricity. Pero... Para maipakita ko to na maayos sa inyo at makita ko ninyo yung relationship ng bawat isa, kinakailangan ko idagdag yung isang form of energy. Yung tinatawag nating mechanical or the motion energy. So mamaya po ay makikita natin kung bakit ko ito inad. Let's say dito sa direct energy transformation, ibig sabihin, direkta, walang pagbabago, convert to. Pwede ba na directly convert ang isang energy to another? Kung sound ay gagawin mong heat energy, pwede. Pero kapag sound, gagawin mong light energy, hindi pwede. Sound to electricity, pwede. Heat to light, pwede rin. Heat to electricity, pwede. And light to electricity, ay pwede. And vice versa po yung mga yan. So therefore, tingnan natin kung paano or bakit may pwede at saka hindi pwede. Unahin muna natin itong, itong diretsyong linyang ito muna. Yung sound energy, heat energy, at saka mechanical energy. So, ang sound energy, alam naman po natin, that is the vibration. Nagkukos ang sound energy kapag may nag-vibrate na object, may nanginig. So, merong movements ng mga molecules ng isang object. Kapag nangyari yun, nagkaroon ng vibration, nagkaroon ng wavelength, ay makapag-produce ito ng energy. So, nakapag-produce ba ito ng heat? Para maipaliwanag po natin in a very direct way, example, kapag tayo nagsasalita. Pasinin natin na kapag tayo ay nagsasalita, ay uh, nagkakaroon ng vibration sa ating throat, sa ating lalamunan. At kapag matagal ka nagsasalita, mapapansin mo na umiinit yung, yung lalamunan. Why? Kasi yung continuous vibration will produce heat. 
Okay? So, ibig sabihin, ang sound energy ay pwede siya maging heat energy kung patuloy itong gagana. Meron pang ang study before na pinag-uusapan na ang, uh, kapag ka ikaw ay sumigaw, tapos ito ay uh, kinonvert mo kung pwede ba ito magpainit ng isang kape. At doon sa study na pag-alaran nila na pwede naman, kaso lang ito ba take about one year or so para lang maproduce mo yung mapainit mo yung kape. So that is why it's very not uh, very advisable para gawin yun. And yung heat energy, pwede ba yung magbigay ng mechanical energy? In this form naman, pag-uusapan natin yung heat energy dito na kung saan i-convert niya yung steam. In that case, makapag-produce siya ng mechanical energy in that case. So ang heat ay pwede ma-produce ng mechanical energy. Now, produce naman tayo dito sa ito, yan. Kung papansin natin, katulad na discuss natin kanina sa geothermal, hindi ba yung init, aangat, yan, so, yung heat, aangat, at magkakaroon ng movement sa turbine, magkakaroon ng mechanical energy. Therefore, may relationship ang heat at saka mechanical energy. Sumunod, paano naman yung susunod part ng ating diagram? Yung pataas at pababa naman. So dito, yung electricity, yung heat, at saka yung light. Ano ba yung relationship nila sa pagtatransfer ng energy from one form to another? Para aking ipakita ito, ay gagamit tayo ng isang example lamang. Ito yung mga solar panels na ginagamit natin sa pagproduce ng solar energy. So, paano po ba ito gumagana? Ang mga solar panels ay meron silang mga uh, parang mga lens na kung saan nag ng mga init ng liwanag ng araw. Therefore, tingnan natin mabuti, yung UV rays, yung ultraviolet rays ng sun ay tatama dito sa mga photocells. Okay? So, yung light energy ay convert ng heat energy. Iinit ito ngayon. At sa pag-init nito ay magpaproduce ito ng kuryente. So, there is an electricity. Magkakaroon ng electrical energy. Therefore, from light to heat to electricity. So, ito yung energy transformation. Now, in the case naman po ng um, kung pabaliktad ba, pwede ba na electricity ay magproduce ng heat? Of course, pwede. Halimbawa, sa mga materials natin or gamit natin sa bahay, yung mga heater, yung ating mga uh, mayroon po tayong microwave, yan, gumagamit tayo ng electricity para magproduce ng heat. So, pabaliktad naman, eh ang heat ba pwede magproduce ng light? Of course, yung mga bombilya ay mayroon sa loob nito na nasusunog na part at kung yung nasusunog na part na yon ay nagproproduce ng liwanag kapag nasusunog ito. Kaya kapag totaling nasunog na to at naputol, nagiging pundido yung isang bombilya. Therefore, ang heat ay pwede maging light energy. So, yun po yung kanilang energy transformation. At ang sumunod ay yung sound to electricity to mechanical and pabaliktad. So, pwede ba natin na magproduce ng energy transformation from one form of energy to another as in the case of sound at saka electricity? So, tandaan po natin na ang sound is measured or nagagawa po natin to kapag merong vibration. At um, kung papansin ninyo sa mga cellphones o kaya sa mga telephones kapag tayo ay tatawag, nararamdaman natin yung kung paano yung boses na isa nagsasalita, depende po dun sa frequency. So, ito po yung minimeasure. And sa frequency na ito, meron po itong karampatang um, pwede natin siyang convert in the form of electricity. Kaya nga po narinig natin yung kausap natin batay sa kanyang boses kasi ito ay natatranslate ng electricity yung sound waves na napoproduce. So, therefore, may relationship po yung dalawang yan. As in the case of a microphone, to the speaker. Narinig natin yung boses natin doon kapag ka nagkakanta tayo, halimbawa sa karaoke. No? So, yung sound energy na ilalabas natin doon at ito ay nako, nagkakaroon ng uh, transformation at naging electricity. In that case naman po, ay nababasa ito and nagagamit ito. So, yun yung process. As in the case naman, ang electricity ay pwede magproduce ng mechanical energy. Example, ang kuryente, pwede siya magproduce ng or pa-on niya yung isang uh, blower o kaya electric fan. Gagana ang mga appliances sa bahay, ito ay magmumove as in the case of the electric fan kapag ka meron itong kuryente. So therefore, may connection ng electricity dun sa mechanical energy. How about yung mechanical energy patungo sa sound energy? So alam naman natin na ang sound energy is vibration. Siyempre, kung mayroong vibration, mayroong movement. As in the case ng isang drum. Bakit drum? Hindi ba? Kapag hinit natin, syempre mayroong movements, hinit ng drumstick 
ang drum, in this case yung snare drum, ay magkakaroon ito ng vibration. Therefore, ang mechanical energy ng paghampas dito sa snare drum ay magpo-produce ng sound. So therefore, may link ang sound energy to mechanical energy. Another example, kapag ka mayroong mga disco, pagkatapos may malalakas na mga speakers, yung mga speakers na yan, kung mararamdaman natin yan na tumutunog, na dumadagundong, hindi ba yung mga bagay na malalapit sa kanila, lalo na kung mga um, light object, ito ay gagalaw. Because yung mga wave of sound na napaproduce ng mga speakers ay nagkakaroon tayo ng movement. Therefore, yung sound energy ay pwede siya makonvert into mechanical energy at ang mechanical energy ay pwede rin siya makonvert into sound energy. So therefore, ito po yung conversion ng apat na types of energy. Yung sound energy, heat energy, light energy, at saka yung electricity. So ang ating pong competency ay demonstrate how sound, heat, light, and electricity can be transformed. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.